நாம் இழந்ததை மீட்க மத்தியில் உரிமைகளை கேட்க வாக்களிப்பு இரட்டை இலக்கு ஓர் அற்புதம் பரிபூர்ணாஸ் ஐஸ்வர்யம் சீனியர்ஸ் லிவிங் பேரடைஸ் காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை தடையில்ல போக்குவரத்து சேவையின் முன்னணி நிறுவனம் தாய் கிருஷ்ணா டிரான்ஸ்போர்ட் மாதவரம் சென்னை எண்ணெய ஊத்தி விட்டு நடக்க சொல்லுவாங்க கால் வச்சாலே போதும் ஒரு ஸ்டெப் வழிக்கு தம்பு கீழே அந்த மாதிரி நிறைய தடவை கீழே விழுந்திருக்கேன் ஏன்னா இவர் கிரிக்கெட் பார்த்துட்டு வருவாரு நான் வேணுன்னு அந்த பாட்டு இப்ப என்ன சொல்லுங்க இப்ப பண்ணுங்க இப்ப பண்ணுங்க இப்ப சொல்லுங்க இப்ப சொல்லுங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் ஒர்க்கா இருந்தா கூட அந்த ஷூட்ல மூணாயிரம் இவங்களுக்கு பேசினா கூட ஓகே சரி பார்த்துக்கலாம் பண்ணலாம் வேணும் <laughs> 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 இப்ப நீங்களே ஒரு படம் எடுக்கிறீங்க இல்ல இந்த இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கிறீங்க என் நம்பரை யாருக்கிட்டையாவது நீங்க கேட்டுதான் இது பண்ணிருக்கீங்க அந்த மாதிரி அவங்க வந்து மூலமா <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 பணக்காரனா பணக்காரன் பிச்சைக்காரனா பிச்சைக்காரன் குப்பை பொறுக்கணும் குப்பை பொறுக்கு எந்த கேரக்டர் குடுக்குறாங்களோ அந்த கேரக்டருக்காகவே நான் மாறிடுது இப்ப சினிமா வந்து எப்பயாவதான் எடுப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு சைடு வச்சுக்கிட்டாலும் இந்த சீரியல்ஸ் ஒண்ணு இருக்குல்ல அங்க வந்து எப்பவுமே ஒரு வேக்கண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஏதாவது ஒரு கதாபாத்திரம் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் யோசிச்சிருக்கீங்க இல்ல உண்மையிலே சொல்ல போன ஒரு சீரியல் பேரு தான் மறந்து போச்சு ஆல்ரெடி அது ரன்னிங்ல தான் இருக்கு ஒரே ஒரு ரெண்டு நாள் மட்டும் கேட்டாங்க இந்த ஜெயில் வார்டனாக கேட்டாங்க சரின்னு நான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கூப்பிடவே இல்லை என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல ஆனால் உங்கள் ஏரியா பக்கம்தான் வந்து சீரியல்ஸ் எல்லாமே ஷூட்டிங் நடக்கிற ஒரு ஹப்பே அதுதான் ஆமாம் நீங்கள் சீக்கிரமே வந்து வாய்ப்புகளும் கிடச்சிரும் கேகே நகர் எம்ஜிஆர் நகர்னு சொல்ல முடியாது பார்க்கும் இந்த விருகம் பார்க்கும் அந்த சைடு எல்லாம் நிறைய சீரியல் எல்லாம் ரன்னிங் இந்த ஐடிபிள் கிரவுண்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கெல்லாம் இருக்குன்னே வீடே இருக்கு ஆமா ஆமா அப்ப அங்க போய் நீங்க வாய்ப்புகள் கேட்டிருக்கலாம் சீரியல் இன்ட்ரஸ்ட் இல்லையா அது மூவில இருக்கிற இன்ட்ரஸ்ட் அது வந்து சீரியல்ல இல்ல பட் ஆனா வாய்ப்புகள் கொடுத்தா நீங்க நடிப்பு கண்டிப்பா பண்ணு பண்ண மாட்டேன் நான் சொல்லவே இல்ல எது கொடுத்தாலும் அது கரெக்ட்டா அவங்களுக்கும் திருப்தியா இருக்கணும் நமக்கும் திருப்தியா இருக்கணும் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் நடிச்சிருக்கீங்களானா ஏகப்பட்டது பண்ணிருக்கேன் ஆரம்பத்துல அப்படியே இப்பதான் பண்றது இல்ல பட் அதுக்குலாம் பேமெண்ட் கொடுப்பாங்களா ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் ஸ்மைல் சட்டைன்னு ஒன்னு பண்ணிருக்கேன் மங்களம் சொல்லி பண்ணிருக்கேன் யூடியூப்ல போட்டாலே வரும் நிறைய பண்ணிருக்கேன் சரி 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 பட் انا இப்போ வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் க்கு யாரும் அப்ரோச் பண்றது இல்ல நான் யாரு இப்போ பண்ணல எனக்கு தெரிஞ்சு பண்றாங்க போல நம்மள கூப்பு இல்ல நான் ஈகோ எல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் எதுவா இருந்தாலும் பண்ணுவேன் இப்ப சினிமால நடிக்கிறீங்க இப்போ வந்து இன்டர்வியூஸ் கொடுக்குறீங்க பட் सेलिब्रिटीज எல்லாரும் இது எவ்ளோ ஃபேமா இருந்தாலும் எல்லாரும் என்ன பண்றாங்கன்னா யூடியூப்ல ஒரு சேனல் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கறாங்க அவங்களோட அவங்க பண்ற விஷயங்களை எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்கறாங்க ஏன் நீங்க அந்த மாதிரி ஏதா பண்ணலாமே யூடியூப்ல இருந்து வருமானம் வரும் இல்ல ஒரே ஒரு இது பண்ணுங்க அதான ஒரு அடி அடிங்க நான் வாங்குறேன் ஐயோ என்னடா இல்ல எதுக்காகன்னா 
இந்த கேள்வியை வந்து நிறைய பேர் கேட்டாங்க இப்ப நான் ஒவ்வொரு இன்டர்வியூ நான் கொடுக்குறேன்னா என்னை பத்தி நான் பெருமையா சொல்லிக்க விரும்பல ஒவ்வொரு இன்டர்வியூ நான் கொடுக்குறேன்னா அவ்வளவு ஏகப்பட்ட வீவிஸ் இருக்கு லைக் இருக்கு ஆனா அதை நானே தனியா நான் பண்ணியிருந்தேன்னா இன்னாத்துக்கு மாசம் மாசம் ஆச்சுன்னா நானே ஒரு வருமானத்தை பார்த்து நான் பண்ண தெரியாம கோட்டை விட்டுட்டேன் ஏன்னா இப்ப நீங்க வந்து வருமானம் சினிமால வர்றது அப்படின்றது எப்பயாவது தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்ப இது வந்து நீங்களாவே ஏன்னா உங்க லைஃப்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கு அது என்னோட ஸ்டோரியை நான் எடுத்து போட்டாலே போதும் ஆமா ஆமா ஏன்னா நீங்க வருத்தப்பட்டாலும் அலாதீங்கன்னு சொல்றதுக்கு நாலு பேர் இருக்கிறாங்க நீங்க சந்தோஷப்பட்டாலும் அதை பார்த்து சந்தோஷப்பட ஒரு நூறு பேர் இருந்துட்டு ஆனா கேக்குறாங்களா இப்ப நீங்க சிந்து வீடியோல நீங்க ஃபேமஸ் ஆனீங்கல்ல அப்ப எப்படி இருந்துச்சு கொஞ்ச நாள் உண்மையை சொல்ல போனா அந்த வீடியோ எடுத்தது அப்பவே எனக்கு எடுத்ததே தெரியாது அதெல்லாம் இந்த மாதிரி மொபைல்ல வரும்னு எனக்கு தெரியாது கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசம் ஒன்றரை மாசம் கழிச்சு தான் அது வெளியே விட்டாங்க ஏ என்னடா மொபைல் எல்லாம் வந்திருக்கேன் நாங்க ஏதா காமி அப்ப டச்சு போனே என்கிட்ட கிடையாது சாதா ஐநூறு ரூபா பட்டன் செல்லு தான் வச்சு ஏதா காமி அப்படின்னு பார்த்தா என் பேசு கொஞ்சம் பயம் வேற எனக்கு அந்த வீடியோ கொடுத்து எனக்கு என்ன பயம்னா நிறைய பேர் அதை பார்த்து சிரிச்சிருக்காங்க எனக்கு என்ன பயம்னா அரசியல் சம்பந்த வீடியோ விஷயங்கள் எல்லாம் வேற சொல்லியிருக்கேன் அப்ப நான் பயந்தேன் அதுக்கப்புறம் கேஷுவல் அப்படியா சரி இப்ப சினிமால அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அதிகமா சம்பாரிச்சது ஒரு ஷூட்டிங்க்கு போய் இதுல இதுதான் நான் அதிகமா சம்பாரிச்சது அமௌண்ட் அப்படின்னா எவ்வளவு அப்படி சொல்லணும்னா நான் விஜய் டிவியை தான் சொல்லுவேன் ஒரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கும் <laughs> 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 பானிபூரி சாப்பிடணும் ஒவ்வொன்றும் இவ்வளோ பெருசு இருக்கு நான் எங்கே நீங்கள் வாயில் சாப்பிட்றது அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் எனக்கு நல்ல அவங்களே பண்ணாங்க உடைச்சி தூளாக கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துனே இருந்தாங்க சாப்பிட்டே இருக்கிறேன் ஒரு பக்கம் கண்ணுந்து தண்ணியாக ஊற்றுது ஒரு பக்கம் மூக்கில் ஊற்றுது நான் மூக்கை துடைப்பனா கண்ணை துடைப்பனா இல்லை சாப்பிட்றத செய்யணும் ஏன்னு கேட்கணும் உங்கள் வீட்டு மிளகா தூளி எங்கள் வீட்டு மிளகா தூளி இல்லை ஓகே உண்மையான ஆட்சியே கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க பொழுது ஆட்சி மூலமாக தூள் மாதிரி அவ்வளோ காரம் அதுக்கப்புறம் அந்த காரத்தெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டு ஒரு வழியாக அதை முடிச்சோம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேடம் அப்படின்னு உமார் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கிச்சனுக்குலாம் போயிருக்கீங்களா வீட்டில் தக்காளி தொகுதி செய்ய தெரியும் அவ்வளோதான் மற்றபடியே எதுவும் தெரியாது உங்களுக்கு பிடிச்ச ஐட்டம் அதை 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 மட்டும் கற்றுக்கிட்டேன் இல்லை அது மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி எதாவது இருக்கா இல்லை தக்காளி தொகுதி மட்டும் சிம்பிள் வேலைன்னா தக்காளி தொகுதி ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு வெங்காயம் அரிஞ்சுமா ஒரு விதைக்கு விதைக்கணுமா எண்ணெய் ஊற்றணுமா இறைஞ்சிடுமா ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு அரிஞ்சிக்கணும் அது அரிஞ்சிக்கணும் அது வேகணும் காரம் இருக்கா உப்பு இருக்கா எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா மீன் குழம்பு தான் பிடிக்கும் ஓ சூப்பர் 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 கறி எல்லாம் சாப்பிடுவோம் பிடிக்காது அது சிக்கனாக இருக்கட்டும் மட்டனாக இருக்கும் 
மீனெல்லாம் வேண்டி சார் ஓ சூப்பர் 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 சார் அங்க பட் சார் தாமு சார் எல்லாம் சமைச்சு கொடுத்துருக்காங்களா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சூட்ல இருக்கும் போது நாங்க சமைக்கிறத அவங்க டேஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி நாங்களும் டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடுவோம் ஆனா தனிப்பட்ட முறையில எங்களுக்கு நாங்க செஞ்சல நான் போன வரைக்கும் எனக்கு கொடுக்கல ஓகே 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 இப்ப வந்து நீங்க இன்னொரு தொழில் அதாவது சினிமா இல்லாம வேற தொழில் பார்க்கும் போது இருந்த டைமிங்கும் நீங்க சினிமாவுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த டைமிங்கிறது வேற அவங்க எப்ப சொல்றாங்களோ அவ்வளவு நேரம் இருந்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு போது அதெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு கடுப்பா இருந்ததா இல்ல நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போயிட்டாலே டைம் போறது நமக்கு தெரியாது நான் வந்து எல்லாம் ரெஸ்ட் அடி ரெஸ்ட் அடின்னு நான் ரெஸ்ட் அடிக்கிற சீனே கிடையாது நமக்கு சீன் போடவும் தெரியாது சீனாவும் இருக்க தெரியாது நம்ம எப்பயும் கேஷுவலாக இருக்கிற மாதிரி நான் பாடனி அங்கே ஸ்பாட் நடக்குதா இப்படி ஏதாவது வேடிக்கை பார்த்துன்னு இருக்கேன் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பார்த்து பண்ணுவாங்க ஏன்னா அப்படி பார்த்து கற்றுக்க வேண்டியது கொஞ்சம் நிறைய இருக்கிறோம் அதனால் நான் வந்து போயிட்டு ஒரு ரூமில் போயிட்டு அடைஞ்சிக்கணும் படுத்துக்கணும் உக்காந்துக்கணும் அப்படிலாம் இருக்கும் அங்கே ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டா எல்லாம் எனக்கு ஷார்ட்டே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நான் இருப்பேன் அது வரைக்கும் அதை பார்த்துக்கணும் ஓகே ஓகே இப்போ இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நீங்கள் ரொம்ப காண்டான விஷயம் ஏய் என்ன இப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்லாம் சில விஷயம் எதாவது நடந்துருக்கா பேர் சொல்ல வேணாம் பட் அவங்க செஞ்ச விஷயங்கள் அந்த மாதிரி எதாவது இருக்கா காண்டானது ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மாதிரி ஆனால் ஒன்றே ஒன்று இருக்கு அதுவும் சாந்தி படத்தில் தான் பேரே சொல்கிறேன் நான் அதில் என்ன ஆச்சுன்னா ஃபுல்லாக அந்த அந்த ரெசார்ட் இதான் ஷூட்டு எண்ணெயை ஊற்றி விட்டு நடக்க சொல்லுவாங்க அது இப்படி கால் வச்சாலே போதும் ஒரு ஸ்டெப்பு வழிக்கு தம்பும் கீழே விழுந்துருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய தடவை கீழே விழுந்துருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த அந்த இல்லையா கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து என்னை துரத்தின்னு வருவாங்க அந்த ரூமில் இருந்து அவங்கள அடைக்கிற சீனு ரன்னிங்கில் ஓடி போயிட்டு அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறீங்க அந்த ரன்னிங்கில் ஓடி போய் அந்த படிக்கட்டில் ஸ்டெப்பில் அந்த நாற்பது ஐம்பது கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்க எல்லாத்தையும் அடைச்சி நான் வெளியே வரணும் அதான் அந்த சீனு மூணு கேர்ள்ஸு அஞ்சு கேர்ள்ஸாக இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது பண்ணிடலாம் நாற்பது கேர்ள்ஸு யாராவது ஒருத்தர் சொதைப்பிட்டாங்கன்னு வச்சுங்க ஒன் மோர் ஒன் மோர் ஒன் மோருன்னு சொல்லி எனக்கு ஏகப்பட்ட ஒன் மோர் நாலு <laughs> 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 கொடுத்தா டீ காஃபி கூட குடிப்பின தவிர நானாக போய் கேட்க மாட்டேன் அதான் நான் சொல்கிறேன் நம்ம கொஞ்சம் கூச்சல் சாப்பிட பட் அதனால தான் நீங்கள் தனித்துவமாக இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்க எப்படி ஒரு வந்து ஆக்சிடென்டலா ஒரு வீடியோல வந்து ட்ரெண்ட் ஆனீங்களோ அதே மாதிரி உங்க இன்டர்வியூஸ்ல உங்க கூடவே வந்து உங்க ஒய்ஃபு வந்து ட்ரெண்ட் ஆயிட்டாங்க இப்ப யாரு கேட்டாலும் பிஜிலி ரமேஷ் எங்க அவர் ஒய்ஃப் இல்லாம வரமாட்டாருன்னு ஊரு ஃபுல்லா தெரிஞ்சு இதை வேற சொல்லிட்டீங்களா ஏற கிடையாது எனக்கு வீட்டில் மரியாதை தேயுது இப்போ வேற ட்ரெண்டு வேற அவங்க ஆகிட்டாங்களா அப்போ நான் இனிமே தேவைப்பட மாட்டேன்னு இப்படி கிடையாது அதாவது ரெண்டு பேருக்கும் எங்களோட ஆசை என்னன்னா ரெண்டு பேருக்கும் சேர்ந்து நிறைய சினிமா வாய்ப்புகள் வரணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு சினிமா வாய்ப்பெல்லாம் வராம இருக்கிறது நல்லது எனக்கு வரட்டும் நான் சம்பாதிச்சு அவங்கள காப்பாத்தணும் டச் பண்ணிட்டீங்க இல்ல நான் உண்மையா தான் சொல்றேன் அவங்க சம்பாதிக்கணும் சினி ஃபீல்டுக்கு வரணும்னு அவசியம் நான் எனக்கு வரட்டும் நான் சம்பாதிக்கிறது என்ன எங்கே திரும்ப உங்களுக்கு தான் உங்ககிட்ட கொடுக்குறேன் நீங்கள் வச்சு சாப்பிடுங்க சூப்பர் சூப்பர் உங்க கூட இப்போ வந்து ஃபேமிலி விஷயங்கள் நிறைய பேச போகிறோம் இப்போ உங்கள் ஒய்ஃப் இல்லாமல் நீங்கள் எங்கேயுமே போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களே சோசியல் மீடியா பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நான் அப்படி கிடையாது என் கூட அவங்க வந்து எனக்கு ஆச்சல் கொடுக்குறாங்க வந்தே ஆகணும்னு நிற்கிறாங்க அவங்களா ஸோ அதனால உங்கள் ஒய்ஃபை வெல்கம் பண்ணிடலாம் எஸ் மேம் வாங்க வெல்கம் வெல்கம் வாடகை <laughs> 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 
அந்த நேரத்துக்கு டக்கு டக்குன்னு வாங்கிடணும் ஏன்னா மறு ஷூட்டிங் வரலன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அதனால என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம வாங்கிடணும் ஏன்னா ஆண்டு முன்னேற்றம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம ஒன்றும் பெரிய வீடெல்லாம் இல்லை நாங்கள் ரெண்டு பேர் பையன் ஒருத்தம் மூணு பேர் அது தேவையான வாடகையே சாப்பாடு அது எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் ஆண்டு முன்னேற்றம் சூப்பராக நல்லபடியாக ஓகே இந்த தினசரி செலவுகளை நீங்கள் எப்படி சம்பாதிக்கிறீங்க என்றைக்காவது வந்து சினிமா விட்டு வந்துரு அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கீங்களா அதான் அதான் அந்த கொரோனா டைம் அப்போ சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கப்புறமா இவங்க நம்மளுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு கண்டிப்பா பட வாய்ப்பு வரும் ஏதாவது ஒரு ரோல் வரும் நம்மளுக்கு வரும் சொல்வாரு சொன்னாங்க வேலை செஞ்சது வந்து இன்டீரியர் ஒர்க் தான் அதில் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸு தாங்க நிறைய பேர் எல்லாருமே அந்த லைனில் தான் இருக்காங்க ஏய் உன்னை எப்படி நான் வேலைக்கு கூப்பிட்டு போகிறது வந்து மொனை நீ வேலைக்கு வந்தீங்கன்னா உன் கூட ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கே கரெக்டாக இருக்குது வேணாடா அப்படின்னு ஏய் நடா சொல்லுங்க வரண்டா அப்படின்னு எஞ்சு வரே அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் போயிருக்கேன் சரி இப்போ மக்கள் வந்து உங்களை பார்க்குறாங்க ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க அதை தாண்டி உங்களுக்கு எந்த மாதிரிலாம் கமெண்ட்ஸு சொல்லுவாங்க நீங்க இது பண்ணது நல்லா இருக்கு ஏய் இப்படி பண்ணிருக்கீங்க இதெல்லாம் ஒன்றதை எதிர்பார்க்கல அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா உங்கள்கிட்ட அது சில பேருக்கு வந்து கோமாளியில் அந்த ரோல் பிடிச்சி வச்சிருக்கு சில பேருக்கு சாம்பி இந்த ஊர் சைடு கிராம சைடெல்லாம் போகணும்னு வச்சுங்க அவங்க படத்தை விட இந்த டிவி சீரியல் இந்த குக்கு வீட்டு கோமாளி தான் பார்த்தேன் குக்கு வீட்டு குக்கு வீட்டு கோமாளி தான் கிராம சைடெல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க நல்லா பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நீங்கள் வாய்ப்பு <laughs> நான் ஒன்றும் அறிக்கை அந்த வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறேன்னு சொல்லலை நான் தண்ணி அடிக்கிற பார்ட்டி தான் ஆனால் அது அப்போவே கொஞ்சம் படிப்படியாக யாரை கட்டி விட்டுட்டு இப்போ இல்லை ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போனாலும் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிட்டு போவீங்களா சத்தியமாக சொல்கிறேன் என் தொழில் மேலே ஆணையம் அந்த தப்பு இதுவரைக்கும் செஞ்சது இல்லை செஞ்சதும் செய்யவும் மாட்டேன் அந்த மாதிரி செஞ்சது இல்லை இல்லை இப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் முப்பது படம் நடிச்சிட்டீங்க சினிமாவில் வந்து துரோகன்றது இருக்கும் எங்களை ஏமாத்தினவங்க இல்லை வாய்ப்பு தராமல் மறுத்தவங்க அந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எதாவது நடந்திருக்கா தரேன் தரேன்னு சொல்லிட்டு தராமல் இருக்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் யாருமே நான் குறை சொல்லிக்கல எனக்கு எல்லாரும் வேணும் அந்த மாதிரி தான் அதே மாதிரி அவங்க என்ன பேமெண்ட்டோ அவங்க கொடுக்குறத நான் வாங்கிப்பேன் எங்கள் வீட்டிலேயே அதை டார்ச்சல் பண்ணுவாங்க என்ன நீ இவ்வளோ தான் கேட்குற அவ்வளோ தான் கேட்குற ஆச்சா ஊச்சாலே கத்துவாங்க இந்த கத்துற சீன் எல்லாம் வச்சுக்கினேன்னு வச்சுக்கோ கிடைக்கிறதும் கிடைக்காம ஏன்னா அவங்க சொல்ற பேமெண்ட் வந்து வேறையா இருக்கும் ஆனா நம்மளுக்கு கிட்ட கொடுக்கறது வந்து தப்பா இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம நியாயம் வந்து நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் சொல்ற மாதிரி நியாயம் எந்த பக்கம் இருக்கும் அந்த பக்கம் நான் இருப்பேங்க மாதிரி நியாயத்தின் படி தான் நம்ம நடக்க முடியும் என்னங்க நம்ம வந்து சொல்லிக்கிற மாதிரி அப்பேற்பட்ட நடிகர்கள் நான் கிடையாது எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க நம்ம எல்லாம் நகத்துல இருக்கிற அழிப்பு தான் நான் ஒர்க்காயிரம்ங்களுக்கு <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 இன்ட்ரெஸ்டாக நம்ம ஏதாவது ஒன்று பார்க்குறோன்னு வைங்க அப்போ தான் வந்து மொபைலில் வச்சு பாட்டு பார்ப்போம் என்ன பாட்டுன்னா ஒரு ஜீவன் நான் அடிமையில் பாட்டு பார்ப்போம் அப்போ தான் எனக்கு டென்ஷன் ஆகும் ஏன்னா இவர் கிரிக்கெட் பார்த்துட்டு இருப்பாரு நான் வேணும்னே அந்த பாட்டு இருப்பேன் இப்போ என்ன சொல்லுங்க இப்போ பண்ணுங்க இப்போ பண்ணுங்க இப்போ சொல்லுங்க இப்போ சொல்லுங்க பாடல்கள்லாம் பாடுவாங்களா சரியா பாடுவாங்க காதலி ஒன்று பாடுவாரு
பாடல்கள் <laughs> 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 தலைவர் <laughs> 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 நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 யாரும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 தயிர் <laughs> 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 பேசுவீங்க <laughs> 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 வாய்ப்புகளுக்கு <laughs> 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 இந்த இவ்வளோ அருமை என்னை இன்ட்ரிவியூ எடுத்ததுக்கு முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கேன் அதே மாதிரி எஸ் ப்ளக்ஸ் இந்த சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாய்